सो हेलो गाइज वेलकम टू बी वैल्यू विज्ञान मैं प्रतीक शर्मा और आज जो यार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इजी सब इजी सब्जेक्ट है यार इन्वेस्टमेंट लॉ उसको स्टार्ट करेंगे तो मैं काफ़ी टाइम हो गया यार इसके ऊपर भी वीडियो नहीं बनाई और आप लोगों में से कई लोगों को थोड़ा सा ये कहते हैं कि यार थोड़ा टफ लग रहा है ये सब्जेक्ट थोड़ा अजीब सा है तो हो सकता है यार कई लोग दूसरे स्ट्रीम्स होते तो मैं वैसे दूसरी स्ट्रीम से ही हूँ बाकी उनको थोड़ा सा मुश्किल आती है समझने में क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा ये सब्जेक्ट समझाने में अच्छा रहता है यार एक सेकेंड मुझे ना अजीब सा क्यों लग रहा है चलो ठीक है चलो जी जो इन्वेस्टमेंट लॉ है जी हमारा आज जो हम यहाँ फेमा और फेरा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जी फेमा और फेरा ये दो एक्ट क्या है क्या नहीं है कौन सा अब नया है कौन सा पुराना है क्या है पूरी हिस्ट्री जोग्राफी सारी चीज़ के समझेंगे इसके बारे में <coughs> तो जी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब एफ ई एम ए फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ठीक है जी एफ ई एम ए फेमा हो गया तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग स्ट्रिंजेंट कंट्रोल टू कंजर्व फॉरन एक्सचेंज ठीक है जी तो फेमा का जो था बेसिकली इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व कर सके फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे भैया बाहर की करेंसी को हम अपने पास रख सके अपनी जेब के अंदर इसलिए जो है फेमा को लाया गया था ठीक है अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों अभी समझते हैं उसके बारे में भी देखो आफ्टर लिबराइजेशन देयर वॉज इंक्रीज फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज टू इंडिया ठीक है जब लिबराइजेशन हो गई थी उसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा इनफ्लो हो रहा था क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ का अंदर का माल बिक नहीं रहा था लेकिन बाहर से सस्ते में माल क्योंकि भाई मशीनों से बन रहा था बाहर से सामान बहुत आ रहा था ठीक है अब हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार इसकी देखो जी फेरा था 1947 ठीक है जी फेरा था 1947 में वो हुआ फेरा नाइनटीन उसके बाद कन्वर्ट हुआ वो फेमा नाइनटीन तो इससे एक चीज़ समझ आ गई फेमा फेरा और फेमा दो अलग नहीं है एक ही ब्रांच है पहले वो फेरा था बाद में फेमा बना है तो इसलिए हमें दोनों पढ़ने के भाई फेरा में क्या था और फेमा में क्या था तो एक और बार सुन लो फेरा आया 1947 में ठीक है जी जब आज़ाद हो उसके बाद फेरा आया फिर 1973 के अंदर दोबारा अमेंड हुआ उसके बाद दोबारा कन्वर्ट हो गया वो फेमा बन गया ठीक है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो ये थी मोटी मोटी तौर पर हिस्ट्री अब देखो आपको एक कंसेप्ट समझा दो आपको देखो डॉलर इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी देखो हमारा ना रुपया जो रुपीज़ है हमारा ना ही वो एक्सेप्टेबल है ना ही यूआन एक्सेप्टेबल है ना ही धर्म एक्सेप्टेबल है कोई भी करेंसी नहीं लेकिन यूएस डॉलर जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो अगर कहीं कहीं भी आपको कोई भी तरीके की ट्रांजेक्शन करनी है तो वहाँ पर आप यू डॉलर के अंदर जो है ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो उसको डॉलर देकर ठीक है जी तो यही अब यहीं से आप समझो जब वो इंटरनेशनली की एप्लीकेबल है डॉलर तो इसीलिए तो हमको वो रिज़र्व करना है हमें इसीलिए तो जो फॉरेन करेंसी है उसको रिज़र्व करना है देखो कल को जैसे हम कुछ हमें लेना है या कुछ देना है तो हम उनकी पेमेंट कैसे करेंगे हम डॉलर से करेंगे अब देखो एक डॉलर फॉर एग्जांपल सत्तर रुपये का है ठीक है अब हमें उनसे कुछ चीज़ लेनी है तो हम उन्हें सत्तर रुपये देंगे बहुत सारा दस दस के नोट पचास के जैसे भी सत्तर रुपये देंगे इससे अच्छा एक डॉलर का एक नोट पकड़ा हो ना आप इस तरीके से समझो कि भैया वो सत्तर रुपये अब जैसे मैं तो यहाँ एक डॉलर की बात कर रहा हूँ ऐसी हज़ारों लाखों डॉलर का ट्रेड चल रहा है तो उसके अंदर भाई सत्तर 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 कर करके हम कितने पैसे दे देंगे वो कहेंगे भैया इतने हम कैसे संभालें तो वो कहेंगे सीधा काम कर तू हज़ार डॉलर या ऐसे करके दे दे जो सिंपल रहेगा देखो अब इस तरीके से मैं इजीली समझा रहा हूँ आपको एक डॉलर के एग्जांपल से एक डॉलर सत्तर रुपये का ठीक है तो हमें उनसे कुछ चीज़ लेनी तो हमें उन्हें सत्तर रुपये देने पड़ेंगे जो कि वो उनको भी संभालना मुश्किल है हमें भी संभालना मुश्किल है सत्तर रुपये इसलिए क्या है कि हम अगर हमारे पास उनकी करेंसी होगी अगर हमारे पास उनका एक डॉलर पड़ा हुआ होगा हम क्या करेंगे ले पकड़े यार एक डॉलर और ये चीज़ हमको दे दे अब मेरे ख्याल से वो कवर क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्यों कंजर्व करनी है फॉरन करेंसी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प होती है उस चीज़ से ठीक है ना सो दिस रिजर्व कैन बी मेड बाई सेलिंग आवर गुड इंटरनेशनली और आवर इंडियन वर्किंग अब्रॉड तो अब ये करेंसी हमारे पास बाहर की कैसे आएगी डॉलर हमारे पास कैसे आएगा या तो हम अपना प्रोडक्ट बेच हम बनाकर उनको बेचें ठीक है जी जैसे हमारे प्रोडक्ट का रेट है सत्तर रुपये तो वो क्या एक डॉलर हमको दे देंगे उनकी करेंसी हमारे पास आ गई ठीक है या फिर जो है हमारे जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो जैसे हमारे पास भेजते हैं करेंसी तो वो चीज़ हो सकती है ठीक है ना फेरा फेमा नहीं फेरा एफ ई आर जिसका पहला नाम था फेरा 1947 के अंदर एट दैट टाइम वाज वेरी कंजर्वेटिव विद लॉ विद वेरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ही नहीं ये जो फेरा था ये बहुत कंजर्वेटिव लॉ था ठीक है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इसके अंदर इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करके फेमा में कन्वर्ट करना पड़ा ठीक है देन फेरा नाइनटीन जो मैंने तीन बताया ना फोर्टी सेवन और सेवेंटी के अंदर वॉज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एंड एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन 73 में इंट्रो
ईडी ईडी क्या होता है जी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ठीक है जी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस तो बड़ा सबसे बड़ा चेंज था ये 1947 और 73 वाले में कि 73 वाले में ईडी को इंट्रोड्यूस कर दिया था एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को ठीक है ड्यू टू दिस एक्ट इट हैज सम प्रोविजन रिगार्डिंग दी इक्विटी ओनरशिप ड्यू टू दैट कोका कोला लेफ्ट ठीक है आवर कंट्री बट आफ्टर सम टाइम इट केम बैक तो कुछ इक्विटी का ओनरशिप का कुछ चक्कर था जिसके ड्यूज थे तो उस वजह से कोका कोला जो है जो हम पीते हैं पेप्सी वो भाग गई थी ठीक है कोका कोला लेकिन बाद में जो है वापसी आ गई क्योंकि पता है भैया यहाँ तो धंधा चले गई देन ऑन वन जून टू थाउजेंड बहुत सारी डेट्स हैं मुझे पता है लेकिन देखो रटना तो पड़ेगा ये देखो वन जून दो हज़ार एक जून दो हज़ार में फेमा वॉज अप्लाइड इट केम इन नाइनटीन एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेई ठीक है जी अटल बिहारी वाजपेई के टाइम पर जो है ये फेमा जो लेटेस्ट हमारे पास है ये आया था एक जून 2000 को सिंपल है 1900 वही सीन है जैसे इंदिरा गांधी वाला था 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन 1974 में अप्लाई हुआ तो वही चीज़ होती है 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन 2000 में अप्लाई हो गया एक जून को कौन फेमा तो फेरा 1947 73 और उस दोनों को प्रॉपर अमेंड करके कन्वर्ट करके फेमा में कन्वर्ट कर दिया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट ठीक है जी एट दैट टाइम एल वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर फोर फेमा वॉज इंट्रोड्यूस ठीक है एल पी जी के साथ साथ लिक्विड लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो था ना हमारा उसके साथ ही जो है फेमा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था अब हम फोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फेरा और फेमा में क्यों हमने पुराना एक्ट हटाया और क्यों हम नया एक्ट लाए देखो जी फेरा जो है वो मैंने आपको बताया बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत लिमिटेशन वाला एक्ट था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व दी फॉरन एक्सचेंज रिजर्व आपको एग्जाम्पल समझ आ गया कि हमें कंजर्व क्यों करना है उसको ठीक है जी ऑब्वियसली बात है वो एक डॉलर और सत्तर रुपए वाला एग्जांपल याद रखना तो वही है कि कंजर्वेटिव अप्रोच का ये हमारा एक्ट था लेकिन फेमा जो नया वाला है टू प्रोमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसने कहा ऑर्डरली डेवलप करो और मेंटेन करो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ठीक है जी ये थी लिबरल अप्रोच दूसरा डिफरेंस टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो फेरा था उसके अंदर सिर्फ था कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के ही ऊपर बातें चलेंगी उसी को हमने मैनेज करना है लेकिन फेमा जो है टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इसके था कंट्रोल वो कर रहा है मैनेज ठीक है फेरा है कंटेनिंग एटी वन सेक्शन फेरा के अंदर एटी वन सेक्शन थे लेकिन फेमा के अंदर सिर्फ फोर्टी नाइन सेक्शन बाई कह बहुत ही टू दी पॉइंट कर दिया इस एक्ट को फेरा जो है नो कंपाउंडिंग कुड बी देयर मतलब कि कोई कंपाउंडिंग नहीं थी लेकिन फेमा के अंदर कंपाउंडिंग इज अलाउड इन केस ऑफ वायलेशन इंस्टेड ऑफ इंप्रिजमेंट फाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड तो कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड कर लेना कोई सजा जैसे हो जाती है तो फेरा के अंदर कोई ऐसी स्ट्रिक्ट सजा नहीं थी लेकिन फेमा के अंदर ऐसी स्ट्रिक्ट सजा है इन केस ऑफ वायलेशन ठीक है जी और उसके बाद हम फटाफट से देख लेते ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा ठीक है जी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव है नए वाला कन्फ्यूज मत होना यार फेरा और फेमा में फेरा पुराना है फेमा नया है लेकिन ये है एक ही चेन ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ये आपको सामने एक एडिटिंग प्रोसेस में डाल दूंगा फोटो एक ये देख लो आप एक टेबल दिखा रहा हूँ आपको जिसमें फैसिलिटेटिंग लिखा और प्रोमोटिंग लिखा हुआ फिर फैसिलिटेटिंग के अंदर लिखा है एक्सटर्नल पेमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड और प्रोमोटिंग के अंदर लिखा है ऑर्डरली डेवलपमेंट और ऑर्डरली मेंटेनेंस ठीक है इन दोनों को मिलाकर है एफ फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया जिसके हमारा फॉरन एक्सचेंज मैनेज होगा पूरा इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है मोर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्ट हम जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट करें कम से कम इम्पोर्ट करें ठीक है ज़्यादा हमारा माल बेचो बाहर कम से कम माल लाने की कोशिश करो तभी डेवलप हो पाएगा ठीक है जी अब रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है फटाफट से ये देख लेते हैं रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं लेकिन रेगुलेशन मेड बाय आर होता है ठीक है जी रूल जो है प्रोमोट दी ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द एक्ट जो रूल है वो एक ब्रॉड आउटलाइन प्रमोट करता है प्रोवाइड करता है सॉरी और रेगुलेशन जो है वो करता है प्रोसीजरल एक्सपेक्ट ठीक है जी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट बहुत बताता है बोथ द एक्ट एंड रूल्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तीसरा होता है रूल्स आर मेड ओनली इन पर्सन ऑफ द एक्ट एक्ट के बाद ही रूल बनेगा लेकिन रेगुलेशन आर मेड विद पर्सन ऑफ द बोथ द एक्ट एंड द रूल्स मेड अंडर द एक्ट वेड अंडर दिस जो भी है तो रूल्स जो है रेगुलेशन उसके साथ साथ चलेंगे दोनों के एक्ट और रूल्स के साथ लेकिन रूल्स जो है एक्ट के बाद बनेगा तो रेगुलेशन एक तीसरा प्रोसेस है ऐसे समझो अब जो है फेमा की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है फेमा की एप्लीकेबिलिटी सबसे पहला होल ऑफ द इंडिया ठीक है पूरा इंडिया के अंदर है ऑल ब्रांचेस ऑफिस एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई अगर बाहर रहता है लेकिन वो बाहर रहने वाली एजेंसी वगैरह जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है किसी भी तरीके से
अब इसके अंदर कंसेप्ट आता है सेक्शन 16 का जो कि है एडजुडिकेशन फेमा के अंदर बता रहा हूँ ठीक है एडजुडिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी कि इसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ठीक है जी सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू स्पेसिफाई द जुडिक्शन ऑफ द अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी पावर है कि वो उसकी जुडिक्शन बता सके कि हाँ भाई तेरी यहाँ यहाँ पर जुडिक्शन है ठीक है जी अथॉरिटी कैन नॉट हेल्ड एनी इंक्वायरी अनलेस द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय द ऑफिसर बाय एन ऑफिसर ठीक है जी जब तक नहीं कर सकते इंक्वायरी जब तक कि बाय ऑफिसर थ्रू कंप्लेंट ना हुई हो ठीक है अगेंस्ट होम द कंप्लेंट वाज मेड कैन प्रेजेंट हिज केस बिफोर द अथॉरिटी हिमसेल्फ और टेक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रोटेक्शनर तो जो भी ये अथॉरिटी होगी उसके सामने अगर कोई केस है जो भी अक्यूज वगैरह जो भी कह सकता है उसको तो वो जो है अब या तो खुद प्रेजेंस देकर दिखाए या फिर जो है किसी प्लीडर या एडवोकेट को अपना हायर कर ले ठीक है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल हैव प्रोविजन ऑफ सिविल कोर्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की सारे प्रोविजन सिविल कोर्ट वाले होंगे मतलब कि पावर वगैरह सब सिविल कोर्ट वाली होगी द डिस्पोजिंग ऑफ टाइम डिस्पोजिंग ऑफ द केस टाइम वॉज वन ईयर अदरवाइज द अथॉरिटी हैज़ टू गिव रीजन फॉर डिले तो भैया इसके अंदर टाइम वगैरह एक साल का दिया हुआ है एक साल के अंदर तुम सॉल्व करो नहीं कर सकते तो भाई रीज़न बताओ वो वैलिड होना चाहिए नहीं तो उन्हीं के ऊपर फिर इंक्वायरी चल जाएगी किसके ऊपर अथॉरिटी के ऊपर क्या बढ़ रहे थे हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर फेमा एक्ट मैंने कहा ना फेमा के अंदर पनिशमेंट वगैरह दी हुई है तो वो पनिशमेंट कैसे होंगी यही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू ही तो एग्जीक्यूट होंगी ना ठीक है तो अब आता है एक अपील टू स्पेशल डायरेक्टर ठीक है जी एस जो होती है अपील का ही केस ही सेक्शन सत्रह है ये ठीक है सेक्शन सत्रह कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एस मतलब स्पेशल डायरेक्टर टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बड़ा बड़ा आसान है जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है इसे इसी तरीके से फेमा एक्ट के अंदर भैया पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उसका कुछ तुम्हें पंगा है कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ प्रॉब्लम है उसके ऑर्डर के अंदर जजमेंट के अंदर तो तुम एस के पास जाओगे कौन है एस स्पेशल डायरेक्टर ठीक है जी उसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का केस लेकर ठीक है अब उसका भी नहीं समझ आता है तो तुम जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो कि है सेक्शन 19 बड़ा आसान हो गया मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल समझ लो सुप्रीम कोर्ट है ठीक है द ऑर्डर ऑफ ए ए और एस डी कैन बी अपील्ड हेयर ठीक है जी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर एस मतलब स्पेशल डायरेक्टर की कोई भी कंप्लेंट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट इज सेक्शन 19 अब आता है पावर ऑफ ए टी एंड एस डी ठीक है जी अपीले ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर की क्या पावर्स हैं ये है सेक्शन 28 बड़े छोटे में समझ लेते हैं कैन डिस्पोज ऑफ एंड नॉट बाउंड बाय सी पी सी बट बाउंड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो तीन शब्दों के अंदर मैंने पूरा समझा दिया इसको डिस्पोज कर सकता है केस को लेकिन सी पी सी से बाउंड नहीं है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंड है ठीक है सम सेम पावर ऑफ द कोर्ट जो भी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट की समन करना डॉक्यूमेंट के लिए समन करना एविडेंसेस लेना रिव्यू करना एक्सपार्ट ऑर्डर करना जितने भी सिविल कोर्ट की हमारी लेकिन सी पी सी से बाउंड नहीं है लेकिन जो सिविल कोर्ट की पावर्स हैं वो जो है एप्लीकेबल ए टी और एस डी पर होती है ए टी मतलब अपलेट ट्रिब्यूनल और एस डी मतलब स्पेशल डायरेक्टर तो ये था जी हमारा फेमा और फेरा तो कुछ नहीं है यार फेरा पुराना है फेमा नया है चेन सेम ही है दोनों चीज़ें सेम ही हैं तीन डेट याद रखनी है फोर्टी नाइनटीन फोर्टी सेवन नाइनटीन सेवेंटी थ्री और नाइनटीन नाइन्टी नाइन जो कि एप्लीकेबल एक एक साल बाद हो जाएंगे ठीक है जी उसमें एक साल प्लस करके कर दो आप एप्लीकेबल हो जाएगा इंट्रोड्यूस इन तीनों डेट पर हुए थे एप्लीकेबल उनके एक साल बाद हुआ ठीक है जी तो ये था जी हमारा फेमा और फेरा और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ टॉपिक्स को आराम से करेंगे ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे और तो ये था और देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं इंटरेस्टिंग है याद देखो कज़ा को ज़्यादा थोड़ी डेट्स वगैरह हैं वो मैं जानता हूँ लेकिन तीन मोटे मोटे तौर पे डेट यादें कर लो याद कर लो उसके बाद आपका हो जाएगा काम चलो जी थैंक्स फॉर टू बी वैली बिगान प्रतिष्ठा में साइनिंग आउट उससे पहले जो है डिस्क्रिप्शन जरूर खोल लेना इसके अंदर मैंने एक ऐप का लिंक दिया हुआ कॉल मी फॉर का इंस्टॉल करो बी वैली बिगान सर्च करो डायरेक्ट मेरे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हो इंस्टाग्राम जो है ए एन डी आर ओ अंडर स्कोर जी यू वाई एंड रो गाय डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना हुआ है कोई सजेशन है क्वेरी है प्रॉब्लम है कंप्लेंट है कुछ भी है कमेंट करिए बिंदास लाइक करते रहो सब्सक्राइब का बटन अगर आपको लाल दिख रहा है तो उसको ग्रे करना है आपको उसको टच करके उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको दबाकर उसको पूरा ग्रे करना है पूरा फिल इन कर दो ग्रे कलर का ठीक है क्लिक करके ऑल पे कर देना उसको और लाइक वगैरह तो आप कर ही देते हो आप बड़ी अच्छी बढ़िया हो यार आप लोग बहुत